Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya Di channel Biko Story Channel yang akan membahas berbagai hal Kisah Kasus Misteri hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin akan menceritakan kisah dari pembajakan kereta api pertama di Indonesia Yang ternyata Dilakukan oleh seorang prajurit TNI Kisah diawali dari keberangkatan kereta api Gajayana Dari Malang menuju ke arah Jakarta Dimana diketahui Rutenya dimulai dari Malang Kediri Kertosono Yogyakarta Purwokerto Cirebon Dan kemudian berakhir di Jakarta Tepatnya di stasiun Gambir Dan kemudian akan kembali lagi ke Malang Melewati semua wilayah itu Pada hari Jumat 26 Agustus 2011 Pukul 5.30 sore hari Kereta api Gajayana berangkat dari stasiun Malang Kereta api tersebut Ditetapkan sebagai angkutan lebaran Karena memang lima hari berikutnya Umat muslim akan merayakan hari raya Idul Fitri Sehingga kereta ini pun pada saat itu kerap disebut Dengan nama kereta api Gajayana lebaran Perjalanan di saat itu lancar tanpa kendala Hingga akhirnya Sampai di Cirebon di sekitar pukul 6 pagi hari Di saat itu sudah memasuki tanggal 27 Agustus Pukul 6 lewat 21 pagi hari Kereta kembali lanjut berjalan Dengan rute akhir adalah stasiun Gambir Dan belum sampai satu jam berjalan Pada pukul 7 lewat 9 Ketika kereta sudah mencapai stasiun Telaga Sari Masinis melapor kepada pengendali operasi kereta api Cirebon Bahwa ada beberapa orang yang menghadang di tengah rel kereta Kereta pun akhirnya mengurangi kecepatan Tidak disebutkan ada berapa orang yang menghadang Namun diketahui sebagian dari mereka kemudian menaiki kereta itu Informasi selanjutnya Masinis memberi info untuk berhenti di stasiun Hargelis Untuk menurunkan para penumpang gelap itu Dan benar saja 20 menit kemudian ketika kereta sampai di stasiun Hargelis pada pukul 7 lewat 28 sampai pukul 7 lewat 30 kereta pun berhenti Masinis melaporkan bahwa ia sudah melihat para penumpang gelap tersebut turun dari kereta Pada saat itu masih belum ada dugaan apapun Karena mereka hanya mengandalkan laporan dari Masinis Tidak ada yang mengetahui tujuan pasti dari para penumpang gelap tersebut Dan mungkin saja di saat itu sebenarnya kereta sudah mulai dibajak hanya diketahui, pada pukul 8 lewat 12 menit, masinis melakukan penyesuaian frekuensi radio lokomotif ke pengendali operasi KA daerah operasi 3 Cirebon, atau kerap disingkat dengan pengendali daup 3 Cirebon. Masinis meminta diberikan aspek hijau-hijau, atau perjalanan langsung sampai stasiun Gambir tanpa berhenti. Begitu kereta memasuki stasiun Cikampek, di mana itu adalah kewenangan dari pengendali Daop 1 Masinis meminta kepada pengendali aspek hijau-hijau kembali Disinilah muncul kecurigaan Karena kereta terus meminta aspek hijau-hijau Petugas pun mencoba berkomunikasi Dengan masinis menggunakan radio lokomotif Namun masinis tidak merespon panggilan radio Atas hal ini Petugas pusat kendali yang berada di stasiun Bekasi Berinisiatif melakukan BLB yaitu berhenti luar biasa dengan memberikan tanda merah Selain itu, petugas juga mengosongkan jalur di depan kereta Untuk menghindari insiden fatal Apalagi kereta tersebut penuh dengan penumpang Semakin mendekati stasiun, komunikasi justru terputus Mahrain, salah satu petugas pusat kendali Mengatakan suasana sangat menegangkan Keringat dingin mengalir ia mencoba menerka-nerka apa yang terjadi pada kereta api Gajayana Mereka pun langsung mengadakan apel singkat Informasi pun langsung diteruskan ke para petugas posko Di stasiun Cikampek, Bekasi, Jatinegara, Gambir, dan juga Pasar Senen Petugas PPKA kemudian menyiapkan sebuah jalur di stasiun Cikampek di mana kereta akan diizinkan masuk Namun melalui sinyal berwarna kuning Artinya kereta api boleh masuk 
namun berhenti di stasiun tersebut. Sedangkan sinyal keluar berwarna merah, menandakan kereta tidak boleh memasuki petak atau blok di depannya. Untuk mengantisipasi aksi terorisme, di saat itu petugas keamanan dari Brimob juga sudah bersiaga. Mereka bersiap di dekat jalur yang akan dilewati. Namun sungguh di luar dugaan, kereta melintas tanpa mempedulikan sinyal yang telah diberikan, melewati petugas keamanan begitu saja. Bahkan masinis mengatakan hal yang membuat mereka terheran-heran. Ia mengatakan, kereta ini tidak boleh berhenti karena atasan sudah menunggu di stasiun Gambir. Jelas itu adalah jawaban yang sangat aneh dan juga membuat bingung. Hingga petugas baru memahami apa yang terjadi. Ketika pukul 9 lewat 8, masinis berbicara dengan suara yang sangat pelan, menginformasikan bahwa ia sedang di Sandra. Mulailah jelas mengapa masinis tidak merespon panggilan radio dan terus meminta aspek hijau-hijau. Skenario berikutnya, mereka akan menghentikan kereta di stasiun Bekasi. Brimo pun dengan cepat berpindah posisi. Dengan bersenjatakan laras panjang, mereka tersebar di ujung peron Tak lupa jalur yang akan dilewati juga dikosongkan Karena kereta tersebut syarat dengan penumpang Hingga terdengarlah perlintasan mulai berbunyi Menandakan bahwa kereta sudah mulai memasuki area tersebut Begitu sinyal masuk dibuka oleh PPK stasiun Sinyal keluar langsung dinyalakan merah Artinya kereta tersebut harus berhenti di stasiun Bekasi Begitu kereta melewati jembatan kembar Bekasi Mereka langsung bersiap di posisi Terlihat kereta yang semakin mendekat Tanpa mengurangi kecepatan sama sekali Sinyal sama sekali tak dihiraukan Petugas pun menjadi semakin panik Sementara Brimob yang mencoba untuk melompat ke kereta Harus mengurungkan niatnya Karena kereta melaju dengan kecepatan yang tinggi Tentunya akan sangat beresiko jika tetap nekat melompat masuk kereta. Karena memang sudah tak memungkinkan untuk ditahan, maka petugas kembali menyiapkan jalur aman. Dan yang dipilih adalah jalur 2 dan wesel arah KA menuju Pasar Senen. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan ke arah Manggarai jauh lebih komplek dan bisa saja terjadi insiden fatal. Mengingat kereta tetap melaju tanpa mengindahkan sinyal yang diberikan. Apalagi jika kereta bisa sampai ke Jakarta Kota, resiko yang diambil terlalu besar. Pasalnya, kereta tersebut akan berhenti dengan menabrak peron. Terlalu beresiko. Sedangkan di arah Pasar Senen, kereta bisa diarahkan ke Tanjung Priuk. Mereka pun bisa menyiapkan berbagai rintangan sebelum kereta akhirnya sampai ke pelabuhan. Di stasiun Pasar Senen, para petugas keamanan sudah disiapkan. Bahkan pasukan dengan kemampuan khusus termasuk tim penembak jitu. Kembali terdengar tanda kereta mendekat, moncong lokomotif sudah terlihat. Sama seperti sebelumnya, kereta juga tak menurunkan kecepatan. Namun kali ini petugas sudah jauh lebih siap. Ketika kereta masuk di jalur 4, ditariklah rem darurat oleh petugas teknisi kereta api. Roda kereta yang sudah tak lagi berputar menimbulkan bunyi gesekan besi karena pada saat itu lokomotif masih terseret. Bersamaan dengan melambatnya kereta, pasukan pengaman pun mulai bergerak. Dan di saat itulah, terdengarlah bunyi tembakan beberapa kali. Terlihat pula dua orang beribu masuk ke lokomotif dan tak lama kemudian menyeret pelaku keluar dari kereta. Akhirnya, Berakhirlah sudah pembajakan kereta api Gajayana Masinis kemudian diberikan perawatan medis di mana terdapat luka memar pada dadanya Hal itu akibat tekanan dari pisau sangkur Masinis mengatakan Bahwa selama menjalankan kereta Dirinya ditodong dengan pisau Sehingga tidak bisa berbuat banyak Lalu siapa pelaku dari pembajakan ini? Ia adalah Sarsan Satu Darso Seorang prajurit TNI yang diduga depresi karena masalah rumah tangga Darso masuk TNI pada tahun 1985 melalui jalur Tantama Dan kemudian ditempatkan di Batalion 2 Infanteri Cilandak 
Lama berkarir sebagai tantama Di akhir milenium Ia pun diangkat menjadi bintara Diketahui bahwa ketika ia masih tamtama Darso mempersunting seorang istri Pada saat itu adalah tahun 1995 Namun hingga 16 tahun pernikahan Darso masih belum dikaruniai anak Hal inilah yang membuatnya menjadi depresi Meskipun simpang siur dalam menjawab pertanyaan Namun penyidik masih bisa merunut aksi yang ia lakukan Darso sebenarnya akan ke Indramayu untuk menyusul sang istri Ia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri Namun karena mengalami depresi Tanpa sepenuhnya sadar Darso ke stasiun Hargelis dan kemudian naik di atap kereta Ketika kereta berjalan Ia merayap dan masuk ke ruang lokomotif Menodongkan senjata ke arah masinis Dan kemudian terjadilah pembajakan Karena berada dalam gangguan jiwa maka proses peradilan tak bisa dilakukan Darso pun diserahkan kepada psikiater Untuk selanjutnya dipulihkan kesehatan jiwanya Itulah kisah dari pembajakan kereta api Gejayana Dimana insiden ini Merupakan satu-satunya pembajakan kereta api di Indonesia Jika ada kesalahan Informasi yang kurang Atau pendapat yang berbeda Silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.